வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் முதலெல்லாம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் படத்தோட ஷூட்டிங்லாம் எங்கெங்க நடந்திருக்கு மைன்யூ டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரிய வரும் பட் இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து யார் யார் நடிக்க போகிறாங்க யார் யாரெல்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க படத்தோட மியூசிக்லாம் எப்படி வரப்போகுது எந்தெந்த இடத்துல டப்பிங் ஒர்க் போயிட்ருக்கு எந்தெந்த இடத்துல ரீ ரெக்கார்டிங் ஒர்க் போயிட்ருக்கு அப்படிங்கிற பல மைன்யூ டீடைல்ஸ்லாம் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் மூவி அப்டேட்ஸை எல்லோரும் ரொம்ப க்ளோஸாக க்யூரியஸாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனாலேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் உடனுக்கு நடிக்கிறதுனால <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் டேரக்டர் பாண்டிராஜ் டேரக்டர் பாண்டிராஜ் அவர்கள் எப்போவுமே சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கிற படத்தை எடுக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கார்த்தி நடிப்பில் அவர் இயக்குன கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்தோட டீசர் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆனோடனே மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பும் கிடைச்சிருக்கு இந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது டேரக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயிகளை கொண்டாடுற படமாக இது இருக்கும் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துக்காக வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான சாமி ஸ்கொயர் படத்தோட ட்ரெய்லர் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் விக்ரம் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தலை அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் இதனால் விக்ரம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்டாக கௌதம் மேனன் அவர்கள் இயக்கத்தில் துருவ நட்சத்திரம் படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரிலீஸ் பண்ண உடனே மக்கள் மத்தியில் பயங்கர வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு இந்த ட்ரெய்லருக்கு யூடியூப்பில் இந்த ட்ரெய்லர் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ரொம்ப ட்ரெண்டியாக உருவாயிருக்கு இந்த ட்ரெய்லர் விக்ரம் அவர்களுடன் இணைந்து நிறையா முன்னணி நடிகர்களும் சப்போர்ட்டிவ் ரோல்ஸாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட ரிலீஸ் காக எல்லாருமே வெயிட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் தளபதி தூத்துக்குடியில் நடந்த பிரச்சனையில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட வீடுகளுக்கு நேர்லேயே சென்று ஆறுதல் சொல்லியிருக்காரு நம்ம தளபதி ரொம்ப சிம்பிளாக நைட் நேரத்தில் பைக்கில் போயிருக்காரு பழங்களில் மட்டும் இல்லாமல் நிஜ வாழ்க்கையிலுமே தளபதி தளபதி தான் அப்படின்னு சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாருமே பாராட்டிட்டு வராங்க ரசிகர்கள் இவரை கொண்டாடிட்டு வராங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் பியார் பிரேமா காதல் ஹரீஷ் கல்யாண் ரைசா நடித்துள்ள பியார் பிரேமா காதல் படத்தோட செகண்ட் மியூசிக் ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்காக ரிலீஸ் ஆன ஹை ஆன் லவ் பாட்டுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது இப்போ இந்த படத்துக்கான செகண்ட் ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் யுவன் சங்கர் ராஜா பாடியிருக்காரு இது ரசிகர்களுக்கு ஒரு விருந்தா அமைஞ்சிருக்கு எல்லாருமே <laughs> அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி நமக்கு வெரிஃபைடான நியூஸ் கொடுப்பாங்க அதனால தான் சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபைடா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோசியல் மீடியா தாங்க ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த வகையில ஹேஷ்டேக் சோசியல் மீடியா அப்டேட்ஸ்ல இப்படி வெரிஃபைடான லேட்டஸ்ட் சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் பிரபுதேவா எம்எஸ் அர்ஜுன் அவர்கள் இயக்கத்தில் பிரபுதேவா லக்ஷ்மி மேனன் நடிப்பில் உருவாகி வந்த யங் மங் சங் படத்தோட ஷூட்டிங் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டிருந்தது இப்போ மறுபடியும் ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறமா சத்தியமங்கத்தில் படத்தோட ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மெர்குரி சார்லி சாப்ளின் டூ படங்களில் ஒப்பந்தம் பண்ண மாதிரி யங் மங் சங் படத்தையும் ஒப்பந்தம் பண்ணார் பிரபுதேவா அவர்கள் கும்பகோணம் பகுதியில் இந்த படத்துக்கான பெரும்பாலான காட்சிகளெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஆனால் அடுத்தடுத்து லக்ஷ்மி சார்லி சாப்ளின் டூ ஊமை விழிகள் படத்தில் பிரபுதேவா அவர்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க 
பண்ணாங்க இந்நிலையில அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டதுனால இப்ப மறுபடியும் யங் மங் சங் படத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வராரு பிரபுதேவா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரியதர்ஷன் அவர்கள் இயக்கத்தில் வெளியான நிமிர் படத்துக்கு அப்புறமா சீனு ராமசாமி அவர்கள் இயக்கத்தில் கண்ணே கலைமானி படத்தில் நடித்து முடிச்சிருக்காரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முழு படப்பிடிப்பும் முடிச்சிட்டதுனால இப்போ இந்த படத்தோட பின்னணி இசைக்கான ஒர்க்லாம் நடந்துட்டுருக்கான் இதற்கிடையில் அடுத்து அட்லி ஓடிய உதவியாளரான இனோக் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் ஒப்பந்தமாயிருக்காராம் உதயநிதி அவருடன் சேர்ந்து பிரியா பவானி சங்கர் இந்துஜா இந்த படத்தில் நடிக்கிறதா இருந்திருக்கு இந்த வாரம் இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தது ஆனால் இப்போ திடீர்னு இந்த படத்தை கைவிட்டுருக்காங்க நிலையில அடுத்து நடிக்கும் படத்துக்கு கதை கேட்டுட்டு வராரா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் விஜய் ஆண்டனி நடிகர் விஜய் ஆண்டனி அர்ஜுன் நடிக்கும் கொலைகாரன் படத்தோட ஷூட்டிங் பூஜையோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்நிலையில திமிர் பிடிச்சவன் படத்திலும் விஜய் ஆண்டனி நடிச்சுட்டு வராரு இந்நிலையில இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிட்டு இருந்தாங்க கான்ட்ரவர்ஷியலான கேரக்டர்ஸ்லயே நடிச்சுட்டு வந்த விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் இந்த படத்துல போலீஸ் கேட்டப்ல வந்து எதிர்பார்ப்ப கூட்டியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் மலையாளம் மெகா ஸ்டார்ஸ் காலா படம் ரிலீஸ் ஆன இந்த டைம்ல மலையாளம் மெகா ஸ்டார்ஸ் நடித்துள்ள படங்களோட ரிலீஸ் டேட் எல்லாம் தள்ளி போயிருக்கு மோகன்லால் நடிப்புல உருவாகியுள்ள நீராளி படத்தோட ரிலீஸ் டேட் ஜூன் ரெண்டா இருந்தது அதை மாத்தி ஜூன் ஏழாம் தேதி தள்ளி போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய மலையாள திரையுலக ஜாம்பவான் நடிகர்கள் படம் எல்லாம் ஜூன் பதினாலாம் தேதியில இருந்து தான் ரிலீஸ் ஆக போகுதான் இதனால மலையாள மெகா ஸ்டார்ஸ் படங்கள் எல்லாமே ஜூன் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் ரம்சான் ரிலீஸ்க்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் நம்பர் டைட்டில் தமிழ் சினிமால வரிசையா நம்பர்ஸை வச்சு மூவி டைட்டில் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே சூர்யா நடிச்ச டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ விஜய் சேதுபதி நடிப்புல நைன்டி சிக்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறமா பரத்தோட புது படத்துக்கு எட்டுன்னு டைட்டில் வச்சிருக்காங்க இனி இது மட்டும் இல்லாம அதர்வா நடிப்புல உருவாகி வரும் படத்துக்கு நூறுன்னு டைட்டில் வச்சிருக்காங்க